Guten Morgen Trader, Donnerstag, 22. Juni, uh, Morning Espresso. Disclaimer is in full effect, bedeutet kein Financial Advice, den ich geben kann. Alles nur zu Informations- und Ausbildungszwecken. Forex Trading ist ein gehebeltes Interbankenprodukt, bedeutet wir können mehr verlieren, als wir einzahlen. Copyright ist ebenfalls in effect. Ähm, 21.06. war das gestern, richtig. Wir sehen also... Low Conviction Trade im Sinne von Einstieg, hatte ich gestern im Morning Espresso gesagt, ähm, nicht die Reaktion in Volumen und Preis, die du sehen willst, um einzusteigen. Fairerweise schreibe ich aber trotzdem Verlierer. Ähm, jetzt für meine Seminarteilnehmer, ja, wir sehen ähm, Volatilität, wir hatten darüber gesprochen, aber das, was vom Markt erwartet wurde, setzte sich danach durch, nämlich eine positive rbnz Positives Domestikwachstum, positives Wirtschaftswachstum und wir sehen, wie der Kiwi weiterhin Stärke sieht. Das ist eine gute, äh, fundamentale Long-Währung im Moment. Das hier ist klar Withdrawal of Liquidity, ja? Entzug von Liquidität, Ende der Durchsage für meine Seminarteilnehmer. So, ähm, was haben wir über Nacht gesehen? Kiwi Stärke, Yen Stärke, also ein leichtes Risk-Off-Sentiment, Fund Schwäche. Theresa May hat Probleme zu Hause. Das sehen wir heute, 14.30 Uhr nachmittags, Core Retail Sales, extrem wichtig, positiver erwartet mit 0,6. Irgendwelche signifikanten Abweichungen können wir hier handeln. Retail Sales Month on Month, schlechter erwartet. Unemployment Claims in USA, 241. What else is new? Ansonsten nothing new. Wir haben Powell, der spricht, und wir haben äh, Mechler, der spricht. Nochmal wichtig. Und wir haben äh, äh, Forbes, aber äh, wenn ich mich richtig erinnere, Forbes nicht mehr im Komitee, von daher nicht mehr so relevant. <lacht> okay. Äh, die Märkte gestern und über Nacht. Asien war positiv, wobei die Wall Street mächtig auf die Nase bekommen hat. Im Energy-Sektor Öl extrem schwach gestern. 43 südlich gebrochen. Peter, wenn du das hier hören solltest. Mach deinen Short in Öl endlich bitte zu, äh, dein Long in Öl endlich zu. Ja? Ähm, typical Retail Trader Muppet Verhalten, DAX Shorten, Öl Long gehen, ähm, Unsinn, wenn sich fundamental äh, eine Welle und ein Orderflow gegen dich stellt, den du einfach nicht bewerkstelligen kannst. Ja? Nasdaq hat einen Bounce gesehen, schauen wir uns die Zahlen an. Nasdaq plus 59 Basispunkte, Dow Jones eigentlich unchanged, S&P im Grunde auch fast unchanged. ASX hat ein halbes Prozent zugelegt, da waren vor allen Dingen die Finanztitel, die recovered haben, also auch Basic Materials, erstaunlich letzterer Punkt. Nikkei 225 war unverändert, ähm, Choppy Session im Grunde genommen an der Yen-Stärke konnten wir nicht richtig hochgehen. Hang Seng plus halbes Prozent und Shanghai plus 0,8. Die People's Bank of China hatte nur 20 Milliarden Liquidity in den Markt gepumpt. Ähm, und es wurde darauf hingewiesen, dass ähm, aufgrund von kürzlicher Geldmarktpolitik unheimlich viel Liquidität im, innerhalb des Finanzsektors in China vorhanden ist, daher eine etwas reduziertere äh, äh, Reverse Repo Aktion. JGB zehn Jahre leicht schwächer, ausländische Investoren ähm, sagten uns, die Daten waren da letzte Woche Nettoabgeber in japanischen Staatsanleihen interessant. So, hier nochmal der Punkt, dass Premierministerin May in UK Probleme sich ausgesetzt sieht, da die Labour, also die Liberal Democrats Parteien gedroht haben, das House of Lords zu nutzen, um den Brexit abzuschwächen. Sie also weiterhin Verfechterin des Hard Brexit, muss sie auch, May nenne ich nur noch Fähnchen im Wind. Ähm, ich sage es auch hier nochmal, damit wir es auf Tape haben, wenn sich in zwei Jahren rausstellt, dass es ein völlig verwässerter Brexit ist oder vielleicht gar kein Brexit kommt, ähm, hat das Establishment aus Brüssel weiterhin gewonnen und äh, meine Erwartungshaltung ist, dass dieses Szenario tatsächlich unter Umständen in, einer, in der einen oder anderen Art und Weise eintreten könnte. Kiwi sah Stärke aufgrund von der RBNZ, ähm, denn, ich sage es nochmal, hier sind die Nuancen wichtig, was die sagen. Meine Trader, bitte das Zeug auch lesen. Wirtschaftswachstum optimistisch, Zinsen haben sie unverändert gelassen, Geldmarktpolitik bleibt bis auf weiteres unterstützend, aber die Veränderungen, welche im 17er Budget veröffentlicht wurden, sollten laut Meinung der RBNZ weiterhin positiv auf das Wirtschaftswachstum in der ähm, Wirtschaft sich auswirken. Stotter, Stotter. Äh, Öl unter 43 im Sinne von WTI, das hat natürlich 
kann Dollar, Noki, Rubel, Orsi, alles unter Druck gesetzt, ähm, ist auch völlig verständlich. Äh, Treasury T-Notes ähm, 126, 21 plus, also zwei Ticks tiefer, auch quasi fast unchanged. Erst Schwäche aufgrund von Hal Danes hawkischen Kommentare, dann aber Stärke aufgrund von Harkers Kommentaren. Und jetzt wichtig, Harker, das ist ein Voter, sagt, ähm, er präferiert eine Pause im Zinsanhebungszyklus, will aber parallel ab September anfangen, die Fettbilanzsumme zu reduzieren. Ihr hört, meine Stimme ist immer noch nicht da. Sorry dafür. Das ist mega, mega interessant, weil hier ein Fettsprecher vorgestellt wird. Nochmal, wir haben gestern Slide gesehen, Inflationserwartungen brechen ein. Langes Ende, 10 und 30 Jahre im Sinne von Zinssatz in den USA kommen runter. Ähm, flacher werdende Zinskurve kannst du vergessen, dass die vier Zinsschritte machen. Die Fed ist immer zu spät und sie ist immer zu optimistisch. Ich will den Morning Espresso von gestern nicht wiederholen. Heute schauen wir uns noch was anderes an. Aber die Zinsen zu erhöhen und die Balance Sheet, wie die Bilanzsumme runterzufahren, bedeutet, du gehst vom Gas und trittst auf die Bremse. Und er sagt, lass uns wenigstens nur eins von beiden machen. Okay, Buddy, wenigstens bist du nicht völlig von der Realität abgekoppelt wie einige andere. US-Senat, Republicans wollen einen Plan zur Ablösung von Obamacare vorstellen, potenzielle Abstimmung nächste Woche, Pff, who cares. Und ähm, äh, im Kongress, das zeigt er mir nicht an, ich muss kurz zurückgehen. Achso, hatte ich gar nicht involviert, US-Kongress. Okay, fine. Ähm, gedanklicher Schritt, Ausbildungsfolie. So, diejenigen, Michael zum Beispiel, der die jeden Morning Espresso gesehen hat, den es überhaupt jemals gab, weiß genau, was hier jetzt passiert. Ich zeige die Bilanzsumme der größten drei Zentralbanken der Welt und ich zeige den Anstieg im Nasdaq. Korrelation weit über 90 Prozent, 0,9. So, auf der anderen Seite sehen wir Inflationsdruck auch über WTI nimmt ab. Wir sehen ähm, die Zinskurve 230 schmiert uns ab. Wir sehen City US Macro Surprise Index schmiert ab. So. BTFD, ich sage es nochmal für die, die es verpennt haben, heißt Buy the Fucking Dip. Wenn sich das geht, <lacht> wenn sich die US-Aktien im Sommer, wir reden nicht von 5%, der Flugi, hallo Flugi, grüß dich, falls du es siehst, ähm, sagt auch, minus 5% ist kein Pain, minus äh, ein höherer Betrag ist eher painful. Ähm, wenn wir einen Abverkauf in den Sommer Doldrums sehen, wo weniger Liquidität im Markt ist, vor allen Dingen im Juli, wo die USA quasi komplett die Händler auf den Hamptons hängen, im Urlaub, ähm, dann werde ich das nutzen, um den Dip zu kaufen, um endlich reinzukommen. Ja. Ähm, zweite Folie, wenn alle short sind, Komma, dann könnt ihr euch selber ausmalen, was ich versuche damit zu sagen. Wixnet Speculative Positions institutionelle hauen immer und immer wieder auf den Wix drauf. Ja, der Wix hat fast gar keine Chance, mal positiv zu sein, weil ähm, na gut, es gibt so viele Research Paper, die sagen, Volatilität wird quasi nicht mehr ansteigen. Hochinteressant, sich damit auseinanderzusetzen. Wichtig, diese Folie nur mal bildlich zu sehen im Sinne von, ähm, ja, wir werden in diesen veränderten Märkten zentralbankpolitisch gesteuert, Tatsächlich wahrscheinlich nie wieder, <lacht> sagt niemals nie, alles kann passieren, Mark Douglas, ähm, aber es kann tatsächlich dazu führen oder es kann tatsächlich äh, sein, dass die Zentralbanken einen signifikanten Abverkauf in den Equities nicht wirklich zulassen. Ja? Ähm, das bedeutet eben für uns, wir ähm, versuchen das in unser Trading mit einzubauen und uns dementsprechend auch zu verhalten. Das als einen, im Linear Programming nennt man da von einem Constraint. Ja? Das ist also ein Parameter, der ist mittlerweile fest bei uns in den Märkten installiert. Und denkt dran, vor ein paar Wochen oder Monaten hatte ich eine Folie gezeigt, dass institutionelle äh, Fondsmanager global immer noch, immer noch auf sehr hohen, relativ für sich sehr hohen äh, Cashbeständen sitzen, vor allen Dingen die long only Profis. Ähm, auch hier ist genügend Munition am Seitenrand wartend, auch wieder für meine Trader, ne? die Kameraden am Seitenrand entscheiden nachher den Krieg ähm, oder die Schlacht, was reinkommen kann. So, nochmal mentaler Schritt, Tradeplan für heute. Ähm, der ein oder andere kann es sich denken, mir zeigt er die Folie nicht an, why not? Währungspaar heute im Fokus Long, Kiwi, Yen. Kiwi, RBNZ, positive Erwartung ähm, und Yen, Erwartung auf Risk On.
bei The Fucking Dip. Ja, wir hatten schon ein paar Stunden Risk-Off, dauert ja eh nicht lange. Risiko für den Trade, dass Risk-Off sich ein bisschen länger hält und oder Kiwi-Schwäche. Schauen wir uns den Trade zusammen kurz an. Ich schiebe ihn mal ins Bild. Also auch hier schauen, ob ähm, der Markt ein bisschen runterkommt. Wir sehen eine Konsolidierung. Wir sehen hier einen Zug von Liquidity abgreifen. Die Big Boys sind long. So let's see. Ähm, long 1, Long 2, Break, Hook and Go, Long 3. Du musst dir überlegen, wo kannst du, Volker, dein Risiko noch erhöhen, wenn der Trade für dich läuft. Alles bekannt. Ich wünsche euch vorab ein schönes Wochenende. Ähm, wir sehen uns, ähm, wir sprechen uns am Dienstag und ähm, bei Fragen schreibt mir einfach. Happy Trading, guys. Dienstag habe ich wahrscheinlich auch wieder eine normale Stimme. Und danke nochmal an meine Trader für das mega super gute Seminar. Es hat mir riesen Spaß gemacht mit euch. Und jetzt kümmere ich mich auch mal wieder um unsere Chats und ihr bekommt einen Haufen Hausaufgaben. Bis dann, macht's gut, bye bye.